What up, guys? So, Compa Giovanni here to answer more questions. Let's get started with the first one. De Ari Carrillo 25. Dice, one question, bro. Can a beginner learn from a 12-string guitar or do you have to start with the string, six-string first? All right, that's a good question, bro. ¿Quieres saber que si cuando estás empezando a aprender a requintear que si ocupas aprender con una guitarra de 12 cuerdas o una guitarra de 6 cuerdas? Y la respuesta es que puedes usar la guitarra, la, la, la que sea, porque las dos guitarras se tocan de la misma forma. Entonces, si ya tienes una guitarra de 6 cuerdas, empieza con esa. Y si ya tienes una guitarra de 12 cuerdas, empieza con esa. Pero si no tienes una guitarra, pues lo que puedes hacer, um, si sabes que te quieres dedicar a requintear, pues te recomiendo comprar luego, luego un, una docerola para empezar, para ya tenerla, pues para, para que ese dinero que inviertas lo puedas seguir usando por años y no tengas que comprar primero una guitarra de seis cuerdas y ya al un año gastes más dinero para comprarte una docerola. Pero si tocas otros estilos de música, no nada más te quieres dedicar a requintear, sino quieres tocar diferentes estilos, pues te recomiendo una guitarra de seis cuerdas para que tengas más opciones y seas más versátil. All right, this next question is from Jocelyn. Ella dice, what do other people think about us women in the music industry? There are not many of us out there. Cuando hay apoyo, it's the best feeling ever in my eyes, but yet a lot of backlash since it's a male-dominated industry. En español lo que quiere decir es que es lo que piensan otras personas de mujeres tocando este estilo, el estilo regional. Dice que a veces hay mucho apoyo, pero también a veces hay gente que nada más les manda comentarios malos y las desaniman y por eso ya no quieren seguir. Entonces primero lo que quiero decir es que ignora a todos esos haters. You're worried about what other people are thinking about you. And since you're a girl and you play and that shouldn't affect you at all. Like you shouldn't even care what other people think just focus on you and play music because you love it and just start uploading and just have fun so that's that's the point of music just having fun and enjoying what you do lo primero que quiero decir es que ignora todos esos malos comentarios uh, sé que me preguntaste esta pregunta pero lo que quiero decir es que tienes que hacer esto porque es lo que te gusta hacer te amo hacer esto y que te valga lo que piense otra gente de lo que está haciendo entonces hay gente que que no quieren ver mujeres tocando este estilo de música, pues que les valga a ellos. A ti no te afecta nada eso. Enfócate en ti mismo y haz lo que te ama hacer. Pero si estás preguntando mi opinión, yo opino que debería de haber más mujeres tocando este estilo porque es parte de nuestra cultura. Estamos orgullosos de dónde venimos y por eso tocamos este estilo de música. Y como te digo, si te gusta tocar esto, pues toca y ignora todos esos malos comentarios. Just focus on you. And um, I just want to say good luck with your music and hope you make it far. Alright, la siguiente pregunta me llega de muchas personas por Instagram que siempre me dicen, Giovanni, ¿cómo puedo agarrar más seguidores para mi grupo o para mí, para mi música? Alright, so I'm going to give you guys a strategy right now. Les voy a dar una estrategia para poder alcanzar una audiencia más grande y para que más gente conozca tu grupo. Alright, so lo primero que tienen que hacer es hablar con todo su grupo y juntarse todos en un día para poder grabar un chingo de videos en vivo, como los videos de Compa Paco o los, los recientes que están subiendo a Rancho Humilde. Hay que decir que grabaron seis canciones, seis, tienen seis videos. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo primero que van a hacer, van a agarrar los videos y los van a subir a todas las plataformas, por ejemplo, Facebook, YouTube. Instagram. Ok, esto les va a permitir alcanzar una audiencia más grande porque cuando yo empezaba trataba de mandar todos a YouTube, pero como les digo, lo más valioso de una persona es su tiempo, entonces si quieres alcanzar una audiencia más grande y ya están usando una plataforma, lo van a ver. Entonces, todas estas views se acumulan y alcanzan diferentes personas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ya tienes seguidores en YouTube, esas personas lo van a ver y a lo mejor estás en Facebook y tus amigos le hacen share y los amigos de ellos lo van a ver y ya después que suban todos los videos en todas estas plataformas lo que van a hacer es van a agarrar el audio y van a subir el audio también en otras plataformas como Spotify, iTunes, SoundCloud y esto también les va a ayudar a captar más audiencia porque como les digo a veces estamos en, en YouTube pero también la mayoría de las veces a lo mejor estamos manejando algo y estamos en Spotify o iTunes y estamos escuchando nada más canciones y a lo mejor le sale tu canción 
tu corrido inédita o no sé qué. Y así es una manera de alcanzar una audiencia más grande. Alright, espero este video te haya gustado. Si te gustó, don't forget to like, comment down below y subscribe, subscribe, subscribe. Activa la campanita para seguir viendo más videos como este. And don't forget to share this podcast with your friends. I'm watching, alright? See you guys in the next video later.